లాక్డౌన్ లో అసలు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇదే బిడ్డ దాదాపుగా ఈ కరోనా వైరస్ నిజంగా అండి ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఇన్ని రోజులు ఈ మానవ జాతి ఒకేసారి స్తంభించిన సంఘటన నాకు తెలిసి అక్కడ జరగలేదండి అసలు పక్క రోడ్డు పోతున్నాడన్నా కానీ ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా ఆగలేని స్థితిలో ఉండే ఈ మూర్ఖపు ప్రపంచాన్ని కొన్నిసార్లు మీరు హైవే రోడ్లో చూడండి యాక్సిడెంట్ అయిపోతుందండి వాళ్ళు అలా చూస్తానే ఉంటారు ఎల్లే గారు వెళ్తానే ఉండే ప్రాణం కంటే గొప్ప పని ఉంది చెప్పండి ప్రపంచంలో ఇలా ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా ఆగని ఈ ప్రపంచాన్ని ఆగిపోయేటట్లు చేశాడండి అది దేవుడంటే అది దేవుడంటే అసలు ఈ లాక్డౌన్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు చాలా మంది నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ లాక్డౌన్లో పెద్దగా చేసేది ఏమీ లేదు ఒక రిమోట్ చేతులు పట్టుకుని ఆ టీవీ ముందు కూర్చోవడం తప్ప ఫోన్ చేతిలో పెట్టుకుని సొల్లు కబుర్లు ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయని వాటిని నొక్కటం తప్ప ఇంతకు మించి నాకు తెలిసి లాక్డౌన్లో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎవరు ఏమీ చేయట్లా ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు దేవుని కోసం బ్రతకాలని తప్పన కలిగిన వారు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకునేటువంటి క్రమంలో బైబిల్ చదవటం బైబిల్ పరిశోధించటం దేవుని సంబంధమైన ఆలోచనతో నిండి ఉంటారు వాళ్ళలో కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కలిసి చాలా మంది ఉంటారు కాసేపు లోకంలో కాసేపు దేవుళ్ళు ఒక అడుగు బురదలో వేస్తాడు ఒక అడుగు మంచులో వేస్తాడు ఒక అడుగు బురదలో ఒక అడుగు మంచులో ఎప్పుడు ఎగూరదండి ప్రభు అంటే ఉంటే రచ్చగానైన ఉండు లేకపోతే చల్లగానైన ఉండు తప్ప నులివెచ్చగా ఉండక రాని నా నోట నుంచి ఉండు ఉద్దేశించి ఉన్నాను అంటాడండి అంటే కాలం అంటే దాని విలువ తెలియదు అండి కాలం విలువ తెలియదు చాలా మందికి కాలం విరువ అసలు తెలియదండి చాలా మందికి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఛాన్స్ వస్తే ఏ టీవీ చూద్దామని కళ్ళు వెళ్తాయి తప్ప రిమోట్ మీదకి చేతులు వెళ్తాయి తప్ప ఫోన్ మీదకి చేతులు వెళ్తాయి తప్ప బైబుల్ మీదకి చేతులు ఎప్పుడు వెళ్ళి చెప్పండి మీకు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు బైబుల్ మీదకి చేతులు ఎప్పుడు వెళ్ళినాయా అస్సలు వెళ్ళవండి ఎవరు మహా అయితేనండి మరి ఈ రోజు మనిషి ఆయుష్కాలం ఎంత చెప్పండి మనిషి ఆయుష్కాలం మా ఆయుష్కాలం డెబ్బై సంవత్సరంలో అధిక బలం ఉన్నాడ ఎంతట హై ఎనర్జీ ఉంటే ఎంతట ఎనభై సంవత్సరాలట అది కూడా ఆయా సంవత్సరం ఒక్కమేనట ఎవరు మొట్టమొదటి మనిషి ఆదాముడు కదా ఆదాం ఆయుష్కాలం ఎంత చెప్పండి ఆదాం ఆయుష్కాలం సుమారుగా రౌండ్ ఫిగర్ వేసుకుంటే వెయ్యి సంవత్సరాలు వేసుకోండి రౌండ్ ఫిగర్ వెయ్యి సంవత్సరాలు అయితే వెయ్యి ఏళ్ళు మానవ జాతికి దేవుడు ఆయుష్కాలం ఇస్తే ఏంది పట్టుమని వంద కూడా లేకుండా డెబ్బై రూపాయలకి పంపించేసాడు ఏంటి ఆయుష్కాలాన్ని నమ్మకం పూర్తిగా పోయింది విశ్వాసం పూర్తిగా పోయింది ఈ మానవ జాతి మీద దేవుడికి అందుకనేనండి ఏమండి ఈ రోజు మన బతుకు ఎంత దరిద్రంగా తయారైందంటే ఈ భూలోకం మీద మనకంటే ప్రతి జీవి గొప్పగానే బతుకుతుందండి ఆయుష్కాలంలో కూడా అతి గొప్ప తిమింగులాలు నాలుగు వందల పది సంవత్సరాలు బతుకుతాయి అటువైపు నా తిమింగులు ఆల్చిప్పలు అంటారు కొన్నింటిని ఆల్చిప్పలు కొన్ని జాతులు ఐదు వందల ఇరవై ఏళ్ళు బతుకుతాయి ఐదు వందల యాభై ఏళ్ళు బతుకుతాయి ఏమంటే ఆల్చిప్పకు ఐదు వందల యాభై ఏళ్ళు ఇచ్చినాడు తిమింగలానికి నాలుగు వందల పది ఏళ్ళు ఇచ్చినాడు అంత ఎందుకండి టాటా ఇస్ తెలుసా మీకు తాబేలు అంట కదా తాబేలు తాబేలుకి ఎంత తెలుసా తాబేలుకు దేవుడు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలం ఎంత తెలుసా నూట డెబ్బై నుంచి రెండు వందల ఏళ్ళు అండి నూట డెబ్బై నుంచి రెండు వందల ఏళ్ళు ఎందుకు రాను ఆయన ఆఫ్రాల్ తాబేలుకి ఇచ్చిన ఆయుష్కాలం ఇవ్వలేదు నీ బతుక్కి తిమింగలానికి ఇచ్చిన ఆయుష్కాలం ఇవ్వలేదు నీ బతుక్కి ఆల్చిప్పకి ఇచ్చినంత ఆయుష్ ఇవ్వలేదు ఏంటి నీ బతుక్కి ఆటి కంటే వెనక పడిపోయావు ఏంటి క్యూలో నుంచి ఉంటే అయ్యే నీ ముందు ఉన్నాయంటి వాటి మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసం కూడా దేవుడికి ఎవరి మీద లేదు నీ మీద నీ బతుకు మీద లేదు అని ఆలోచించి పెరిగారా ఆలోచించండి ఒక కాలం ఒక బొగ్గును వజ్రంగా మార్చగలిగిన శక్తివంతమైనది అయినప్పుడు ఒక మనిషిని దైవంగా మార్చగలిగిన శక్తి కాలానికి ఉంది నేను ఉపయోగించుకోలేదు ఈ కాలాన్ని బొగ్గు బొగ్గుగానే మిగిలిపోయినట్టు నువ్వు ఇంకా అధపాతాలానికి తొక్క బడక తప్పదు బహుశా నువ్వు కాలం సరిగా ఉపయోగించుకోవట్లేదని దేవుడి ప్రసంగం వినిపించడం ఆలోచించారు నువ్వు పనికి మాడిన మాటలు పనికి మాడిన ముచ్చట్లు ఫ్రెండ్లతో కాలక్షేపాలు ఫోన్లలో దరిద్రపు కొట్టు మాటలు బైబుల్ చదవటం లేకుండా పొద్దున లెగితే టీవీ పొద్దున లెగితే ఫోన్ ఏంది దేని బతుకు నువ్వు చెవియోగ్య వారి మాటలు వినుచున్నాడు దేవుడట దేవుడట చెవియోగ్య మాటలు వింటున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఇలాంటి మాటలు వినుచున్నాను పనికి మాలిన మాటలు వారాడు కొనుచున్నారు దేవుడు అంటున్నాడు అర్రే లాక్డౌన్ కదా మిగతా రోజులు బిజీ పాపం భక్తులు నా కోసం బతకలేరు ఖాళీగా ఉంది కదా ఏం చేస్తున్నారని దేశం వైపు చూసినట పనికి మాలిన మాటలు ఆడు చూస్తేనట నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్లూ ఫిల్మ్ చూస్తున్నారట అది మనిషి అందుకనే జంతువులకు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలాన్ని దేవుడు మనిషికి ఇలా దౌర్భాగ్యులారా అదే అంటాడండి యశ్యాగ్రంథం ప్రారంభాధ్యాయంలో ఆకాశమాలకించు సింహు సమాయి జరస్కి ఆహ్వే డిబ్బ ఆకాశమాలకించు భూమి చెవి ఒగ్గు యోహో మాట్లాడుచున్నాడు నేను పిల్లలని కానీ పెద్దవారిని కానీ చేస్తే ఎరగబడ్డారు పనికి మాలిన సంతానమా దుష్ట ప్రజలారా చెరుపు చేయు పిల్లలారా మీకు శ్రమ కాదా కాలను నిర్లక్ష్య పట్టడాన్ని బట్టి దేవుడు ఈ మాటలు నీ చెవిని పడేస్తున్నాడే ఒకసారి ఆలోచించుకో కాలాన్ని సద్వినియోగపరుచుకోవడం నేర్చుకోండి కాలాన్ని సద్వినియోగపరుచుకోవడం నేర్చుకోండి పిల్లలరా దయచేసి మీరు కాలాన్ని దుర్వినియోగపరుచుకోకండి వీళ్ళైతే బైబుల్ చదవండి అర్థం కాకపోయినా